to online engineering in the today's lecture we are going to study about the biological parameters of water jaisa ki hum sabhi jante hain biological means aisa kuch bhi jo ki jeevit ho living being ho lekin kyunki ye supply water ke bare mein baat ki ja rahi hai isme jo bhi living beings hum log yahan par study karenge that will be only माइक्रोव्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन द सप्लाई वाटर बट अगर माइक्रोव्स की भी बात करें तो हम सभी माइक्रोव्स को लेकर यहाँ पर स्टडी नहीं करना चाहते होंगे बिकॉज वी आर मेनली कंसर्न अबाउट अवर हेल्थ एंड दोज माइक्रोव्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ और दैट कैन काज सम डिजीजेज आर नोन एज पैथोजेंस सो इसका मतलब मैं यहाँ पर यह बोल सकता हूँ कि हम यहाँ पर बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के तौर पर सिर्फ स्टडी करना चाहेंगे अबाउट द पैथोजेंस प्रेजेंट इन द वाटर बट सवाल ये आता है पैथोजेंस को कैसे मेजर करा जाए क्योंकि ये जो पैथोजेंस है वे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं इसीलिए इनको माइक्रोस्कोप की मदद से एग्जैक्टली काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एज दे आर स्मॉलर इन साइज दे आर मेजरमेंट इज वेरी डिफिकल्ट इवन बाय अ हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप सो हम यहाँ पर जनरल रूटीन में पैथोजेंस को काउंट नहीं करते हम इन्हीं के जैसे कुछ दूसरे माइक्रोव्स को काउंट करते हैं जिनकी साइज इनके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है और ऐसे सारे माइक्रोव्स की एक क्लास है दैट इज़ द कॉलीफॉर्म्स तो हम लोग एक्चुअली इन रूटीन पैथोजेंस की जगह काउंट करते हैं कॉलीफॉर्म्स अब सवाल ये आता है हम कॉलीफॉर्म्स क्यों काउंट करते हैं इन प्लेस ऑफ पैथोजेंस तो उसका एक रीज़न तो मैंने ऑलरेडी दे दिया दैट द पैथोजेंस आर वेरी स्मॉलर इन साइज वेयर एज दिस कॉलीफॉर्म्स आर बिगर इन साइज वेयर एज यहाँ पर दूसरी एक और रीज़न है जिसके कारण हम लोग कॉलीफॉर्म्स का काउंट करते हैं वो सिंपल सा रीज़न है कि ये जो पर्टिकुलर कॉलीफॉर्म्स है ये सेम कंडीशंस में डेवलप होते हैं जिस कंडीशंस में पैथोजेंस डेवलप होते हैं दैट मीन्स दे ग्रो इन द सिमिलर कंडीशंस एज रिक्वायर्ड फॉर द पैथोजेंस वहीं इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण कॉलीफॉर्म का काउंट किया जाता है इन प्लेस ऑफ पैथोजेंस एंड दैट इज एक्चुअली द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव अगर कॉलीफॉर्म और पैथोजेंस को कंपेयर किया जाए तो कॉलीफॉर्म्स और पैथोजेंस के कंपेरिजन में थोड़ा सा लंबा जीते हैं और अगर ये पैथोजन से लंबा जी रहे इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर किसी भी वाटर के अंदर कॉलीफॉर्म एब्सेंट है तो पक्की बात है पैथोजन उनके पहले ही काफ़ी हद पहले मर चुके होंगे और ख़त्म हो चुके होंगे तो इसका मतलब तीसरा रीज़न हो जाएगा दैट कॉलीफॉर्म्स लिव लॉन्गर दैन पैथोजन्स और अगर कॉलीफॉर्म्स एब्सेंट है तो उसका मतलब कि पैथोजन्स भी एब्सेंट होंगे उस वाटर सैम्पल में तो अब यहाँ पर मुझे इतना तो समझ में आया है कि हम लोग जनरली पैथोजेंस की जगह कॉलीफॉर्म्स का काउंट करते हैं इन द सप्लाई वाटर लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाई मेजरमेंट आप कैसे करोगे तो मेजरमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पर मैं आपको दो मेथड्स बता रहा हूँ जिसमें से एक मेथड तो स्टैंडर्ड है और एक मेथड बहुत जनरल सिंपल मैथड था पहला जो सिंपल मैथड है दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ द स्टेराइल मेम्ब्रेन टेक्निक जैसा कि नाम बताता है स्टेराइल मेम्ब्रेन टेक्निक का नाम बोल रहा है हमें अबाउट कि इस पर्टिकुलर मेथड में आप यूज करते हो एक स्टेराइल मेम्ब्रेन एक स्टेराइल मेम्ब्रेन स्टेराइल मतलब ऐसा कोई भी पर्टिकुलर मैटर जिसमें आपने स्टेरिलाइजेशन किया हो मतलब माइक्रोव्स को रिमूव किया हो वही मेम्ब्रेन का मतलब है कि आप फिल्टर पेपर यूज करोगे सो so, यहाँ आप एक ऐसी प्लेट यूज करते हो जिसको आपने पहले ही स्टेरिलाइज कर दिया हो तो ये जो स्टेरिलाइज फिल्टर है इसमें से आप अप वाटर सैंपल पास करते हो जिसमें से आप यहाँ पर कॉलीफॉर्म काउंट करना चाहते हो वाटर सैंपल पास करने के बाद ये जो पर्टिकुलर आपकी मेम्ब्रेन है इसी पे रह जाते हैं आपके कॉलीफॉर्म्स ये जो कॉलीफॉर्म्स है इनकी पहले तो पॉपुलेशन बहुत कम होती है इसीलिए इनको भी काउंट करना बहुत मुश्किल होता है हम क्या करते हैं ये जो पर्टिकुलर प्लेट है या फिर मेम्ब्रेन है उसको रखते हैं एक कंटेनर में जिस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट होता है इन कॉलीफॉर्म्स का खाना कॉलीफॉर्म्स का न्यूट्रिएंट एंड यहाँ हम लोग कॉलीफॉर्म्स के न्यूट्रिएंट के तौर पे यूज़ करते हैं 
एम एंडोमीडियम एम एंडोमीडियम के अंदर ये जो पर्टिकुलर प्लेट थी जिसमें से आपने वाटर सैंपल को पास कर दिया था उसको आप यहाँ पर रख देते हो सो ये मान लेता हूँ ये है आपकी प्लेट और इसके बाद ये जो पर्टिकुलर आपका कंटेनर होगा इसको आप क्लोज कर देते हो क्लोज करने के बाद इस पर्टिकुलर कंटेनर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब करीब 20 घंटे तक स्टोर करके रखा जाता है ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसी को हम लोग बोल देते हैं एज द इनक्यूबेशन ऑफ द वाटर सैंपल इनक्यूबेशन करने के बाद पक्की बात है आपने यहाँ पर क्या करा था कॉलीफॉर्म्स को कुछ टाइम के लिए उनके खाने के साथ छोड़ दिया था इसका मतलब कि धीरे 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 यहाँ पर जो कॉलीफॉर्म्स है वो खुद को रिप्रोड्यूस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और पॉपुलेशन ऑफ कॉलीफॉर्म्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग आफ्टर ट्वेंटी आवर्स ऑफ इनक्यूबेशन वी काउंट द नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ कॉलीफॉर्म और जितनी ज्यादा कॉलोनीज 20 घंटे बाद होगी ये पक्की बात है कि पहले से भी उतनी ही ज्यादा कॉलोनीज प्रेजेंट होगी सो वी काउंट द नंबर ऑफ कॉलोनीज आफ्टर इनक्यूबेशन बट सवाल यहाँ पर सब थोड़ा सा दिक्कत है कि आप एग्जैक्टली कॉलोनीज काउंट कर रहे हो कोई जरूरी नहीं है आप एग्जैक्टली काउंट कर ही पाओ सो वी काउंट द नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ कॉलीफॉर्म बट दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मैथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर इसीलिए हम यहाँ पर एक और दूसरा मैथड यूज करते हैं एंड द सेकेंड मैथड दैट इज स्टैंडर्ड मैथड इज नथिंग बट दैट इज द एम पी एन टेक्निक जैसा कि नाम बता रहा है एम पी एन इज एक्चुअली एब्रीविएशन और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज नथिंग बट दैट इज मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट वहीं अगर एम पी एन के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है मोस्ट प्रोबेबल नंबर देखिए ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे यहाँ पर क्या करते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट में आप इस टेस्ट के लिए टोटल पंद्रह ट्यूब्स लेते हो जो पंद्रह ट्यूब्स ली जाती है हर ट्यूब का जो कैपेसिटी होती है वो हंड्रेड एम की कैपेसिटी रहती है आप पंद्रह ट्यूब्स ले रहे हो लेकिन इनको तीन सेट में डिवाइड कर देते हो मैं मान लिया तो यहाँ पर तीन सेट है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हर सेट के अंदर फाइव फाइव ट्यूब्स रखी जाती है जिस तरह से टोटल ट्यूब्स कितनी हो जाएंगी फिफ्टीन ट्यूब्स अब ये जो पर्टिकुलर फाइव फाइव ट्यूब्स के आपने सेट बनाए हैं हर सेट में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर सैंपल को फिल करा जाता है वाटर सैंपल जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि पहले वाले सेट के अंदर आप रख रहे हो 10 एम का वाटर सैंपल दूसरे वाले सेट में आपने 1 एम का वाटर सैंपल रखा तीसरे वाले में 0.1 वन का वाटर सैंपल आप ऐड करते हो और इसके बाद साथ में आप ऐड कर देते हो इन्हीं के साथ में न्यूट्रिय फॉर द कॉलीफॉर्म्स और न्यूट्रिय फॉर द कॉलीफॉर्म्स के तौर पे यहाँ पर आप ऐड करते हो लैक्टोज ब्रोथ ये जो लैक्टोज ब्रोथ है इसको ऐड करने के बाद हर पर्टिकुलर ट्यूब को आप ऊपर से क्लोज करते हो और इन सभी ट्यूब्स को एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड ड्यूरेशन के लिए इनक्यूबेशन कर देते हो ये सारी की सारी पंद्रह ट्यूब्स को आप इनक्यूबेट करते हो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहता है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर टोटल 48 एट आवर्स के लिए इनक्यूबेशन किया जाता है इनक्यूबेशन करने के बाद जैसा कि यहाँ पर टेस्ट के दौरान दिख रहा होगा आपको आपने इलेक्ट्रोज ग्रोथ एड करा दैट इज एक्चुअली नथिंग बट दैट इज अ न्यूट्रिय और ये न्यूट्रिय को कॉलीफॉर्म्स अगर कंज्यूम करते हैं तो हम सभी जानते हैं कॉलीफॉर्म्स क्या करेंगे इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारा न्यूट्रिय था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को धीरे 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 सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिवाइड करते जाएंगे अगर ये सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें एंड में या तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कुछ एसिड्स या अल्कलीज प्रोड्यूस होंगी और इवन अल्कोहल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होगा इसी प्रोसेस को हम लोग कुछ और नहीं बुलाते बल्कि दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन का प्रोसेस शायद आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा होगा काफ़ी सारे केमिस्ट्री में टॉपिक्स आते हैं जिसमें फर्मेंटेशन किया गया है बट अगर यहाँ पर बात करें तो जो टेस्ट का नाम है शायद वो अभी क्लियर होता होगा क्या तो मल्टीपल ट्यूब इसलिए बोला बिकॉज पंद्रह ट्यूब्स का यूज़ करा फर्मेंटेशन इसलिए बोल दिया क्योंकि आप यहाँ पर 
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ने के लिए कॉलीफॉर्म्स का यूज कर रहे थे फाइनली क्या होगा आप ये जो पंद्रह ट्यूब्स हैं इनको इनक्यूबेशन करने के बाद आप चेक करते हो फॉर द प्रेजेंस ऑफ दीज फाइनल प्रोडक्ट्स वी कंडक्ट द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और अल्कोहल्स और द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दीज ट्यूब्स एंड फाइनली ये नोट डाउन किया जाता है कि जो पर्टिकुलर आपकी टेस्ट ट्यूब्स थी पंद्रह ट्यूब्स उनमें हर एक पर्टिकुलर सेट में पांच पांच ट्यूब्स थी आप ये नोट डाउन करते हो कि भाई कौन कौन सी सेट में कितने कितने ऐसी ट्यूब्स हैं जिनमें पॉजिटिव रिजल्ट आया फॉर द प्रेजेंस ऑफ दीज फाइनल प्रोडक्ट्स तो आप यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट के लिए नंबर ऑफ ट्यूब्स का नंबर लिख देते हैं जैसे अगर मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल कि फर्स्ट सेट में जिसमें आपने 10 एम का वाटर सैंपल लिया था उस पर्टिकुलर सेट में आपको पांच में से तीन ट्यूब्स में पॉजिटिव रिजल्ट मिला दूसरी जो सेट है उसमें दो ट्यूब्स में पॉजिटिव रिजल्ट मिला और तीसरे वाले में तीन पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो सिमिलरली अगर मान लें आपको नेगेटिव रिजल्ट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन पूछा है तो आप बोल सकते हो अगर तीन पॉजिटिव है तो बाकी बच गए दो नेगेटिव होंगे अगर यहाँ पर दो पॉजिटिव है तो इसका मतलब बाकी बच गए तीन ट्यूब्स में नेगेटिव रिजल्ट आया होगा इधर तीन है तो इधर दो ट्यूब्स में नेगेटिव रिजल्ट आया होगा इसका मतलब कि आपको अगर नेगेटिव टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट का कॉम्बिनेशन दिया हो तो आप पॉजिटिव रिजल्ट का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि फाइनली आप कौन सा कॉम्बिनेशन बनाओगे पॉजिटिव रिजल्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाते हो और ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है इसी कॉम्बिनेशन को आप फाइनली स्टडी करते हो फ्रॉम द स्टैंडर्ड एम टेबल अलग 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 इस तरह के कोड्स और कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली एम की वैल्यू आपको टेबल में लिखी रहती है एक तरफ कॉम्बिनेशन की वैल्यूज रहती है जैसे मान लेते हैं वन वन मान लेते हैं वन वन या वन वन इस तरह के टू 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 थ्री इस तरह के कुछ कुछ कॉम्बिनेशन के साथ एम की वैल्यू आपके उस टेबल में लिखी रहती है आपका जो भी पॉजिटिव रिजल्ट का कोड आया होगा उसके अनुसार आप टेबल से देखकर एम की वैल्यू बता देते हो ध्यान यहाँ पर ये रखना कि जो स्टैंडर्ड सेट था उसमें आपने कितना कितना वाटर सैंपल लिया था दैट वॉज 10 ml, 1 ml और 0.1 ml. तो ये जो पर्टिकुलर आपका टेबल होता है ये स्टैंडर्ड सेट के लिए एप्लीकेबल होता है अगर मान ले आपने कोई दूसरा सेट ले लिया हो तो जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल आपने 1 ml लिया फर्स्ट सेट में जबकि दूसरे सेट में आपने 0.1 ml लिया और तीसरे सेट में 0.01 जीरो लिया इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब ये है कि आपने जो अभी सेट लिया है इसके अंदर वाटर सैंपल 10 टाइम्स कम लिया है इसका मतलब कि इसके अंदर जो आप क्वालिफॉर्म्स भी काउंट करोगे वो भी क्या आएंगे 10 टाइम्स कम आएंगे सो so, अगर इसके अनुसार जो बना हुआ आपका कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से अगर आप एम निकालते हो तो वो वैल्यू भी 10 गुना कम आई है उसको आप क्या कर लोगे जो भी आपका एम वैल्यू आ जाए उसको टेन से मल्टीप्लाई कर लोगे So, ये मैं मान लेता हूं ये आपकी रीडेड वैल्यू है फ्रॉम द टेबल उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एम की स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर दिस डिफरेंट सेट ऑफ डायल्यूशन सो आई होप शायर ये जो पर्टिकुलर एम की वैल्यू निकालने का तरीका है वो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखें कि जितना एम की वैल्यू ज्यादा होती है उतनी प्रॉबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्वालिफॉर्म भी ज्यादा होता है इसीलिए क्योंकि ये एम नंबर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्वालिफॉर्म के बारे में बता रहा है इसीलिए इस एम नंबर का फुल फॉर्म भी रखा गया एज द मोस्ट प्रोबेबल नंबर एज द वैल्यू ऑफ एम पी एन इज एक्चुअली इंडिकेटिंग एस अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्वालिफॉर्म इन द पर्टिकुलर वाटर सैंपल सो हायर इज द वैल्यू ऑफ एम पी एन हायर विल बी द चांसेस ऑफ क्वालिफॉर्म प्रेजेंस सो ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये मेथड अब ज्यादा प्रिफर किया जाता है स्टैंडर्ड मेथड के तौर पर यूज करते हो फॉर द रूटीन टेस्ट ऑफ सप्लाई वॉटर आई होप शायद अभी तक हम लोगों ने 
सारे के सारे फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर के बारे में स्टडी किया है कि सारे के सारे पॉइंट्स सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे सो so, आशा करता हूँ आप मेरे अगले वीडियो में भी लगातार मेरे साथ बने रहेंगे धन्यवाद